ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടിച്ചട്ടികളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മണ്ണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പേപ്പറാണ് കുറച്ച് പേപ്പർ നമ്മൾ കീറിയിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കമ്പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈയും വെറ്റും ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാറി മാറിയാണ് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇലകളും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് നമ്മൾ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ പഴത്തൊലി ഉണ്ട് സവാളയുടെ തൊലി മുട്ടത്തോടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴത്തൊലിയുടെ ഒക്കെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്ന് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇത് വേഗം തന്നെ ഡീകമ്പോസ് ആവാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടത്തോടൊക്കെ നമ്മൾ കൈ വെച്ചൊന്ന് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലെയർ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇലകൾക്ക് പകരം നമുക്ക് ഉണങ്ങിയ പുല്ലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിൻ്റെ ചെറിയ കമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പോസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൻ്റെ അളവ് സെയിം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ കമ്പോസ്റ്റിന് ഭയങ്കര പൊട്ട സ്മെല്ലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കമ്പോസ്റ്റ് കുറേ നാളെടുക്കും ശരിയായി വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കമ്പോസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ സെയിം അളവിൽ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചായപ്പൊടി മട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ചായപ്പൊടി മട്ടും ഞാൻ ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ളതൊന്നും വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവസാനമായിട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്പോസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് മണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഇതില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വളമുള്ള മണ്ണ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുറ്റത്തു നിന്ന് ഇത്തിരി വളക്കൂറുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറച്ച് മണ്ണ് നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കമ്പോസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡീകമ്പോസിഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ മൈക്രോബ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മണ്ണ് ഇതിന് മേളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അടച്ചു വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിൻ്റെ മോൾ വശത്ത് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഏറേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളത് തുറന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഏറേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ കമ്പോസ്റ്റിൽ വെള്ളം നനവ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ ഇലകളോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു കുറച്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തുറന്നു നോക്കി ഇളക്കി വെക്കണം
അപ്പോൾ അത് വെക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ബാൽക്കണിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര വെയിലുള്ള സ്ഥലം അങ്ങനെയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഷെയ്ഡ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ പോട്ടിങ് മിക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നാലിലൊരു ഭാഗമാണ് കമ്പോസ്റ്റ് ചേർക്കുക ഈ ഒരു നമ്മുടെ ചകിരിച്ചോറിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെയും കൂടെ കുറച്ച് കമ്പോസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെടികളൊക്കെ ഇതിൽ നട്ട് കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നട്ടിട്ടുള്ള ചെടികളുടെ മേളിലും കുറേശ്ശെ വിതിരി കൊടുക്കണവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ